हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं और आपको मेरे ज्ञान से लाभ हो रहा है मैं बहुत खुश हूं बहुत खुशी हो रही मुझे बताने में एक और नई लीड चालू कर रहा हूं आज से जिसका नाम है मेरे दिल में आज क्या है ये गाना आपने सुना होगा मशहूर गाना है मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दू उसी से प्रेस होकर के मैंने इस ग्रुप का नाम रखा है मेरे दिल में आज क्या है दिल से दिल की बातें होंगी ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ जुड़ू उनके साथ संवाद करूं संवाद नंबर वन आज चल रहा है इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य यह है हमारे और आपके बीच लगातार संवाद हो आप मुझे बताएं कि आपको किन चीजों की ज्यादा आवश्यकता है आप मुझे बताएं कि मेरा काम आपको कैसा लग रहा है जिससे मैं लगातार इस चैनल को सुधार कर सकूं क्योंकि मेरा मानना है कि सुधार एक यात्रा है यह कोई मंजिल नहीं है कोई दुनिया का इंसान नहीं कह सकता किसी भी चीज के बारे में कि मैं परफेक्ट हो गया इस ग्रुप के माध्यम से इन वीडियो के माध्यम से मैं अपने बारे में जानकारी शेयर करूंगा क्योंकि ये भी मेरा फर्ज है कि मेरे बच्चे मेरे भाई और मेरी बहनें जाने कि जो व्यक्ति उन्हें पढ़ाता है वो किस तरह का इंसान है उसकी सोच कैसी है उसकी फैमिली में कौन कौन है उसने कहां से पढ़ाई की है और किस प्रकार का जीवन जिया है सबसे पहले बच्चों में बताना चाहूंगा आपको मेरा पूरा नाम है मोहम्मद आसिफ खान मेरी उम्र है फोर्टी और नवंबर में 14 नवंबर उन्नीस को मेरा जन्म हुआ था फोर्टीन नवंबर 1969 को और अब बस एक डेढ़ महीने बाद मैं 49 का हो जाऊंगा 49 का लेकिन मेरा दिल 14 साल के बच्चे की तरह है मेरा दिल 18 साल के युवा की तरह यह भी मैं बताना चाहूंगा मैं हमेशा मस्त रहता हूं जिंदगी के एक एक पल का मजा लेता हूं कोचिंग में रहता हूं तो आनंद के साथ बच्चों को पढ़ाता हूं और अगर पत्नी और पुत्री के साथ रहता हूं वहां भी आनंदित रहता हूं मां के साथ रहता हूं तो आनंदित रहता हूं जहां भी रहता हूं आनंदित रहता हूं इस जिंदगी को ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं एक एक पल उस ईश्वर के लिए आभार व्यक्त करता हूं और ऐसा इंसान हूं मैं मेरे परिवार में इस समय मेरी मां है मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है मेरी पत्नी है मेरे परिवार में मेरी एक पुत्री है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है मेरे एक छोटे भाई हैं जो कि लखनऊ में ही रहते हैं मैं कानपुर में मेरा जन्म हुआ किदवाई नगर एरिया कानपुर का बाबूपुरवा कॉलोनी में मेरे पिताजी सरकारी नौकर थे वो बाढ़ तथा माप विभाग में छोटे बाबू हुआ करते थे जब मेरा जन्म हुआ मैंने उसी किदवाई नगर के एक विद्यालय है भारत सेवक समाज विद्यालय वहां से कक्षा आठ तक की पढ़ाई की साधारण सा स्कूल था साधारण सा उसके बाद मैं कानपुर के एक श्रेष्ठ स्कूल में गया सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज वहां से मैंने हाई स्कूल और इंटर पास किया बहुत अच्छे नंबरों से हाई स्कूल और इंटर पास किया उसके बाद मैंने ब्रह्मानंद कॉलेज जो कि कानपुर का कॉलेज है वहां से बी पास किया एट्टी में, में मैंने हाई स्कूल पास किया 85 में मैंने इंटरमीडिएट पास किया और 87 में मैंने बीएससी पास किया मेरी क्वालिफिकेशन है बीएससी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं थ्रू आउट जब बीएससी में आया तब अंग्रेजी में किताबें मेरे सामने पहली बार आई लेकिन प्रारंभ से ही कुछ अंग्रेजी भाषा ने मुझे आकर्षित किया और हमेशा से अंग्रेजी सीखने का मेरा मन था कि मैं अंग्रेजी सीखू अंग्रेजी में अच्छे नंबर प्राप्त करता था उसके बाद मैंने नाइनटी में एज ए मेडिकल रेप दवा का प्रतिनिधि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक कंपनी ज्वाइन की अमेरिकन रेमेडीज पता चाहूंगा कि जब अमेरिकन रेमेडीज का इंटरव्यू हुआ तो मेरी अंग्रेजी कितनी तंग थी मैं बताना चाहूंगा कि मैं जीडी में सिर्फ एक बार इधर से बोला एक तरह से आई डोंट एग्री विथ यू फिर एक बार इधर बोला आई डोंट एग्री विथ यू मिश्र सतीश तिवारी उस टाइम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे पता नहीं उन्हें क्या लगा उन्होंने कहा जैसे जी पूरा हुआ ओनली वन पर्सन कैन स्टे बैक ऐसे इशारा किया उन्होंने तो मैं भी खड़ा होने लगा कि भैया कुछ बोले नहीं है तो कहां से हो जाएगा नो 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 यू जेंटलमैन यू यू बॉय यू स्मार्ट बॉय उन्होंने मुझे स्मार्ट कहा यू स्मार्ट बॉय यू स्टे बैक 
और इस प्रकार से मैं अमेरिकन रेमेडीज में सिलेक्ट हो गया मुझे भोपाल हेडक्वार्टर मिला मैंने वहां पे लगभग साढ़े तीन पौने चार साल ऐसे एम आर चम के मेहनत की मुझे प्रमोशन मिला मैं एरिया मैनेजर बन गया और मुझे कंपनी ने पटना भेज दिया वहां पे बढ़िया काम हुआ फिर गोरखपुर ट्रांसफर हुआ और इस प्रकार से मैंने दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया और मैं रीजनल मैनेजर बना और मैंने टॉरेंट फार्मा में काम किया कैडला फार्मा में एज ए रीजनल मैनेजर काम किया ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लेकिन एक थोड़ा सा मेरे जीवन में ईश्वर को शायद लगा था कि मेरा पहला प्यार पढ़ाना था जब मैं मेडिकल रेप नहीं बना था तो कानपुर में बच्चों को पढ़ाया करता था फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था हाई स्कूल के बच्चों को और इंटर के बच्चों को तो एक मुझे प्रॉब्लम हो गई है लंबर स्पॉन्टिलाइट बच्चों इसको कहते हैं रेल की हड्डी की प्रॉब्लम है ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दर्द रहता है लेकिन प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं जैसे आप ज्यादा देर बाइक नहीं चला सकते आप बस में ज्यादा ना बैठे तो मुझे एक प्रॉब्लम हो गई तो फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह लिया लेकिन उनका देखिए सर जब तक आप इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करेंगे एज ए आर एस एम आपको पूरा यूपी देखना है आपको बिहार देखना है आपकी ये प्रॉब्लम कभी जाएगी नहीं एग्जरेट कर जाएगी आपको प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा मैं समझ गया कि ईश्वर चाहता है कि मैं अपने पहली मोहब्बत की तरफ लौट जाऊं और मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चालू करूं और 12 साल पहले मैंने अपने इंस्टीट्यूट को खोला जिसका नाम है फ्रेंच ब्रेन्स लखनऊ में फैजाबाद रोड पर है और यहां पे मैंने उसकी स्थापना की उसके बाद कुछ समय पहले मुझे ऐसा लगा कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो यहां नहीं आ सकते बाहर रहते हैं चलो ऑनलाइन भी एजुकेशन चालू की जाए और फिर मैंने आसिफ इंग्लिश एंड पर्सनल डेवलपमेंट बच्चों चालू किया देखो इस समय तो मेरी बात हो गई देखो जितना जानेंगे हम लोग एक दूसरे को उतना मजा आएगा मजा तभी आएगा पढ़ाई में जब आप मेरे बारे में जानो और मैं आपके बारे में जानू इस समय इस चैनल पर तेरह ग्रुप है अब दो ग्रुप और जुड़ गए हैं इस ग्रुप का महत्व समझ लो क्या है इस ग्रुप के माध्यम से मैं गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको इन वीडियोस का प्रयोग करना है जिससे ज्यादा ज्यादा लाभ हो सके देखिए अगर मैं ग्रुप के वीडियोस की बात करूं तो पांच सेक्शन में हम बांट सकते हैं एक है ग्रामर वाला सेक्शन बच्चों ग्रामर वाला जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस टेंसेस यूज ऑफ देयर और इस तरह चलता रहेगा एक है शब्दों वाला उसमें दो सिगमेंट है एक मैं पढ़ा रहा हूं दो हजार शब्द अंग्रेजी के बेहतरीन दो हजार शब्द और एक आसान वाले तीन सौ एक बार बताना चाहूंगा बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर खोलो तो एक दो वीडियो दिखते हैं बाकी वीडियो दिखते नहीं है देखो बेटा मैं बता दू बहुत से बच्चे थोड़ा कम जानते हैं जब आप वीडियो चलाओ बीच में चैनल का नाम लिख करके आएगा चैनल का नाम उसको आप टैप करना तब आपको जो वीडियो आएगा खुल करके उसमें प्लेलिस्ट आ जाएगी ऊपर प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट पे बेटा क्लिक करना आपको सब वीडियोस दिख जाएंगे सब वीडियोस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तभी आपको सब वीडियोस दिखेंगे फिर से बता रहा हूं कोई भी वीडियो जैसे मैं आपको लिंक भेजता हूं आपने क्लिक किया वीडियो खुला आप बीच में चैनल का नाम होगा सब्सक्राइब इधर कर दीजिए सब्सक्राइब दबाइएगा फिर बेल दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको सूचना आएगी उसके बाद बीच में जब आप चैनल के नाम को टैप करेंगे तो ऊपर जो वीडियो आएगा प्लेलिस्ट आ जाएगा प्लेलिस्ट को टैप कर देना बेटा उसमें सब वीडियो से है तेरह ग्रुप पुराने हैं दो ग्रुप नए जुड़ जाएंगे या पंद्रह ग्रुप हो जाएंगे ठीक है बेटा तो इसमें ग्रामर वाले वीडियो है शब्दों वाले हैं फिर एक है स्पोकन इंग्लिश चलो सीखते हैं अंग्रेजी में बातचीत करना यह एक ग्रुप है बेटा एक न्यूज वाला ग्रुप है जिसमें मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के ट्वेंटी एट डाल चुका हूं अब तक और अब जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो द हिंदू के मिलेंगे छह वीडियोस मिलेंगे सब तो याद रखना द हिंदू के बेहतरीन वीडियोस वो है और उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेक्शंस को मैं डिवाइड कर रहा हूं कैटेगरी वाइज क्योंकि हर इंसान में सेम प्रॉब्लम नहीं है किसी को आत्मविश्वास की प्रॉब्लम है किसी को निराशा की प्रॉब्लम है किसी को अलग अलग कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है आने वाले समय में मैं कम्युनिकेशन का एक ग्रुप बनाने वाला हूं मैं आत्मविश्वास का एक ग्रुप बनाने वाला हूं और काफी नई चीजें आएंगी बच्चों ठीक है तो इस इन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा मैं उसमें बताया करूंगा क्या आपको करना है कोई भी दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप बताइएगा मुझे कि इस समय जो चैनल पर वीडियोज है उनमें और क्या चाहिए आपको उनमें मैं किस तरह इंप्रूवमेंट करूं मेरा मानना है इंसान किसी से भी सीख सकता है बच्चों और जिस जगह से मैं चीजों को देखता हूं और जिस जगह से आप चीजों को देखते हैं दो अलग अलग जगह हैं हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे वीडियोस जाए लेकिन हो सकता है कि आपको लगे कि ये चीज अगर ऐसे कर दी जाए तो और बढ़िया हो जाएगा आप प्लीज देखिए मैं विचार करूंगा आप, आपके जितने भी सुझाव है वो वेलकम है मैं आपसे ही हूं छात्र के बिना अध्यापक कुछ भी नहीं है 
अध्यापक कुछ भी नहीं है आप सही मेरा महत्व है आप सही सिग्निफिकेंस है तो आप प्लीज भेजिएगा अपनी राय को भेजिएगा चैनल के खास तौर पर इन वीडियो बाकी वीडियो में भी आप, आपको अच्छा लगे आप प्लीज जरूर लिखेगा है सब्सक्राइब कीजिएगा नए बच्चों तक पहुंचाइएगा इन वीडियो को ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक मेरा वादा है आपसे जब तक मैं जिंदा हूं आपको बेहतरीन वीडियो देखने देने की पूरी कोशिश करूंगा पूरी ताकत झोंक दूंगा क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं मैं उस पीड़ा को समझता हूं कि अंग्रेजी कमजोर होती है तो कैसा महसूस होता है कंपटीशन में और दैनिक जीवन में भी आजकल अंग्रेजी कोई भी कहीं भी बोल देता है इसलिए बच्चों अंग्रेजी पे काम कर लो ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चों की वो अच्छी हो जाए मेरे बच्चों की ग्रामर अच्छी हो जाए मेरे बच्चों की फ्लुएंसी अच्छी हो जाए मेरे बच्चों की पर्सनालिटी अच्छी हो जाए मैं कोई कसर ना छोड़ूंगा मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा बस आप प्लीज धैर्य के साथ इन वीडियो को देखिएगा ये है मेरे दिल की बातें ये मैंने संवाद किया हर हफ्ते संवाद होगा हमारा और आपका और अच्छी अच्छी बातें होंगी और आप प्लीज अपनी राय लिखिएगा बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे मेरी हमेशा दुआएं मैं आप में से बहुत से लोगों के पिता तुल्य हूं तो इसलिए मैं कभी कभी बच्चा कहते बुरा मत मानना बेटा आप लोग मेरे भाई हो बहन हो बच्चे हो दोस्त भी हो ठीक है तो प्लीज इन वीडियो को एंजॉय कीजिए अच्छे काम कीजिए खुश रहिए डिसिप्लिन लाइफ जीए थैंक यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस